ఈ మధ్య చాలా మంది కొంతమంది సొసైటీలో కొంతమంది చూస్తున్నారు అక్కడ నేను ఒక ఫైవ్ పాయింట్స్ అయితే మెన్షన్ చేయాలనుకుంటున్నా అండ్ పాయింట్ నెంబర్ త్రీ నాకు బాగా ఇష్టమైన టాపిక్ ఇది ఏముంది మా 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 అమ్మాయిలు ఉంటారు మందు ఉంటుంది అని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మా మా మనల్ని మా అమ్మ అడిగేది అని మీరు అనుకున్నట్లయితే నేను కొంచెం వెటకారంగా మాట్లాడుతున్నానని మీరు అనుకోవద్దు నేను ఎందుకు సో మీకు చాలామంది వీడియోస్ మెటీరియలిస్టిక్ లైఫ్ పాస్ట్ లైఫ్ అబ్రాడ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది మీరైతే జర్మనీ రావద్దు వచ్చినా చాలా ఇబ్బందులు అయితే మీరు ఫేస్ చేస్తారు సారీ నేను చాలా స్ట్రైట్గా చెప్తున్నాను ఏమనుకోవద్దు ఇదైతే రియాలిటీ రీల్ అయితే కాదు హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరు సో ఈ వీడియో నాకు తెలిసి కొంతమంది స్టూడెంట్స్కి అయితే బాగా యూస్ అవుద్దని చెప్పేసి అయితే నేను అనుకుంటున్నాను బికాస్ రీసెంట్గా కొంతమంది స్టూడెంట్స్ని చూస్తున్నాను వాళ్ళ బిహేవియర్ అండ్ ఒక వన్ ఇయర్ బ్యాక్ వచ్చిన స్టూడెంట్స్ని చూస్తున్నాను వాళ్ళ బిహేవియర్ని బేస్ చేసుకొని అంటే అందరూ కాదు దెర్ ఆర్ చాలా గుడ్ పీపుల్ ఉన్నారు బ్యాడ్ పీపుల్ ఉన్నారు ఒక్కొక్కరిది ఎవరి లైఫ్ టార్గెట్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి అవన్నీ నేను మాట్లాడాలనుకోవట్ల సో ఈ వీడియోలో మీరు ఇన్ కేస్ జర్మనీకి రావాలి అనుకున్నట్లయితే మీరు ఇవైతే మేజర్గా గుర్తుపెట్టుకోండి వీటన్నిటిని మీరు ఫేస్ చేయగలరు నాకు ఓకే అని మీరు ఫీల్ అయినట్లయితే ఎస్ అఫ్ కోర్స్ మీరు జర్మనీకి కాలేజ్కి అప్లై చేసి జర్మనీ అయితే రండి ఇంకేందుకు ఆలస్యం లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సో మీకు టైటిల్లో చెప్పినట్లుగా డోంట్ కమ్ టు జర్మనీ ఇఫ్ సో ఎందుకు చెప్పాను అంటే ఇప్పుడు నేను కొన్ని పాయింట్స్ అయితే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ పాయింట్స్ని బేస్ చేసుకొని మీరైతే డిసైడ్ అవ్వండి జర్మనీ మీకు రైట్ కంట్రీయా కాదా అన్నది సో దాంట్లో ఇక్కడ నేను ఒక ఫైవ్ పాయింట్స్ అయితే మెన్షన్ చేయాలనుకుంటున్నా ఫస్ట్ ఈ పాయింట్స్ గురించి మెన్షన్ చేసే ముందు ఏ కంట్రీ అయినా ఇప్పుడు ఇండియాకి అబ్రాడ్లో ఉండే కంట్రీస్కి లైఫ్ అయితే చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఈ డిఫరెన్స్ అనేది మీరు పాజిటివ్ వేలో థింక్ చేసినట్లయితే పాజిటివ్ వే అంటే అరే అక్కడ ఎక్కడైనా కష్టపడకుండా ఏది రాదు మనం వెళ్ళాలి జాగ్రత్తగా మన కెరియర్ని ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఆర్గనైజ్గా ఉండాలి మనకు దానికి తగ్గట్టు ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవాలి అని మీరు అనుకున్నట్లయితే ఇట్స్ వెరీ గుడ్ మీరు చాలా బాగా థింక్ చేస్తున్నట్లు మీకు జర్మనీ అనేది చాలా బెస్ట్ కంట్రీ నెగిటివ్ వే ఏంటంటే మామ అడ్మిషన్ వచ్చేసింది వెళ్ళిపోతున్నాం అబ్రాడ్ అంత మామూలుగా ఉండదు ఇంకా పాస్ట్ లైఫ్ తుమ్ము లేపచ్చు అంతా ఏముంది మా మా అమ్మాయిలు ఉంటారు మందు ఉంటుంది అని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మా మా మనల్ని మా అమ్మ అడిగేది అని మీరు అనుకున్నట్లయితే అయితే చాలా నెగిటివ్గా అయితే మీరు థింక్ చేస్తున్నట్టు నేను ఎందుకు మాట్లాడుతానంటే ఇలా రియాలిటీ అనేది ఇంపార్టెంట్ కదా రీల్ కన్నా సో దాని గురించి దాన్ని బేస్ చేసుకుని అయితే నేను మాట్లాడుతున్నాను నేను తప్పుగా మాట్లాడితే ఏమనుకోవద్దు బట్ రైట్గా మాట్లాడాలి కాబట్టి నేను ఇలా మాట్లాడుతున్నా సో మీకు ఒక ఫైవ్ పాయింట్స్ చెప్తా అన్నా కదా సో డోంట్ కమ్ టు జర్మనీ ఇఫ్ ఫస్ట్ పాయింట్కి వచ్చేస్తే సో మీకు ప్రతి పాయింట్ అనేది సింపుల్గా షార్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా సో ఫస్ట్ పాయింట్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే మీకు నేను చాలా వీడియోస్లో చెప్పుకుంటూ వచ్చాను మీ దగ్గర కొంచెం అన్న నాలెడ్జ్ కానీ స్కిల్స్ కానీ మీ దగ్గర లేకపోయినట్లయితే మీరు ఇక్కడికి వచ్చాక మీరు చాలా డిఫికల్టీస్ అయితే ఫేస్ చేస్తారు ఈ పాయింట్ గురించి నేను చాలా వీడియోస్లో చెప్పాను ఇంకొంచెం స్ట్రెస్ చేసి చెప్పాలి అంటే ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి మా అమ్మ వెళ్ళి ఏముంది మా అమ్మ ఎంజాయ్ చేసేద్దాం ఏముండదు చదువు ఏముంది లేదా అంతే కదా అదే అవుతుంది అని మీరు అనుకున్నట్లయితే మీరు చేస్తున్న థింకింగ్ అనేది చాలా రాంగ్ మీరు ఖచ్చితంగా మీ దగ్గర కొంచెం అన్న నేర్చుకోవాలన్న ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి మీ దగ్గర కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉండాలి టెక్నికల్ స్కిల్స్ అయితే మీ దగ్గర ఉండాలి అవి లేకుండా మీరు జర్మనీలో మీరు సెటిల్ అవ్వడం అనేది ఇంపాసిబుల్ ఇదైతే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఇన్ కేస్ వెళ్ళి హ్యాపీగా ఏదో అదే అవుతుంది స్టడీస్ అని మీరు అనుకున్నట్లయితే మీరైతే జర్మనీ రావద్దు వచ్చినా చాలా ఇబ్బందులు అయితే మీరు ఫేస్ చేస్తారు సారీ నేను చాలా స్ట్రైట్గా చెప్తున్నాను ఏమనుకోవద్దు ఇదైతే రియాలిటీ రీల్ అయితే కాదు ఇక్కడ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే మీరు మీ కెరియర్ని బాగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఎస్పెషల్లీ మీరు జర్మనీలో మీరు మాస్టర్స్ చేసి మంచి జాబ్ కొట్టాలి అంటే మీరు మీ డేని కానీ మీ కెరియర్ని కానీ కొంత స్టడీస్కి అండ్ కొంత పార్ట్ టైమ్స్కి అండ్ ఇంకొంత మీ ఎంజాయ్మెంట్కి అండ్ ఇంకొంత మీ పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా సో వాటికి ఈక్వల్గా మీ ఫ్యామిలీకి ఈక్వల్గా మీరు టైం అనేది మీరు ప్లాన్ చేసుకున్నట్లయితే మీరు సక్సెస్ అవ్వడానికి కొంచెం ఛాన్సెస్ అనేవి ఈజీగా ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే ట్వంటీ ఫోర
కదా అలా అని చెప్పి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఎంజాయ్ చేసాం అనుకో మన కెరియరు మన స్టడీస్ అన్నీ పోతాయి అలా అని చెప్పి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పార్ట్ టైం చేసాం అనుకో హోల్ బాడీయే పనిచేయదు సో ఇట్లా మీరు ఈజీగా స్టడీస్కి ఎంత టైం ఇవ్వాలో అంత టైం ఇవ్వండి అండ్ మీ స్కిల్స్ని పెంచుకోవడానికి టైం అనేది ఎక్కువ స్పెండ్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి అండ్ ప్యారలల్గా మీ ఎంజాయ్మెంట్ మీకు ఉంటుంది అండ్ మీ పార్ట్ టైమ్స్ అయితే మీరు బ్యాలెన్స్ అయితే చేసుకోవాలి సో మీకు ఈ ప్లానింగ్ అనేది లేకపోతే మాత్రం మీ కెరియర్ అనేది మీకు తెలియకుండానే రాంగ్ డైరెక్షన్లో అయితే మీకు వెళ్తుంది సో ఇది మీరు చేసుకోగలరు అని మీకు కాన్ఫిడెంట్ ఉంటే మాత్రం మీరు జర్మనీ అనేది ఈజీగా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ పాయింట్ నెంబర్ త్రీ నాకు బాగా ఇష్టమైన టాపిక్ ఇది హార్డ్ వర్క్ అండ్ పేషెన్స్ ఎందుకు నేను మెన్షన్ చేస్తాను అనుకుంటున్నారా సో సింపుల్ నా గురించే తీసుకోండి ఎగ్జాంపుల్ నేను నా ఇంటర్న్షిప్ కొట్టడానికి టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ అప్లికేషన్స్ వేసా మీరు నమ్ముతారో నమ్మరు నేను టూ ఫిఫ్టీ అప్లికేషన్స్ వేస్తే నాకు ఒక టూ ఓ త్రీయో అప్లికేషన్స్ అనేవి క్లిక్ అయ్యి నా తీసిస్ కొట్టడానికి నేను మోస్ట్లీ త్రీ హండ్రెడ్ అప్లికేషన్స్ వేసా సో ఈ ప్రాసెస్లో నేను హార్డ్ వర్క్ చేయకపోయినా నా పేషెన్స్ అనేది నేను కోల్పోయినా నేనైతే అచీవ్ చేసేవాడిని కాదు మీకు కూడా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీరు ఒక పది అప్లికేషన్లు వేసి బ్రో ఇది రావట్లేదు బ్రో నా వల్ల కాదు అని మీరు అనుకుంటే చాలా ఇబ్బందులు అయితే మీరు పడతారు సో మీ దగ్గర హార్డ్ వర్కింగ్ కంపల్సరీగా ఉండాలి ఎవ్రీడే మీకు ఎందుకు రావట్లేదు మిమ్మల్ని మీరు అనలైజ్ చేసుకోవాలి దానికి తగ్గట్టు మీరు హార్డ్ వర్క్ అనేది చేయాలి అండ్ పేషెన్స్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ స్ట్రెస్ చేసి మరీ చెప్తున్నా ఓపిక మీకు కావాల్సిన దానికోసం ఓపిక్గా నేను రెండు వందల యాభై అప్లికేషన్లు వేసానంటే మీరు ఆలోచించండి నా నేను రెండు వందల యాభై వేసా అని చెప్పడం కాదు చాలామంది ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అప్లికేషన్స్ వేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు హండ్రెడ్ అప్లికేషన్స్తో కూడా కొట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఫిఫ్టీ అప్లికేషన్స్లో కూడా ఇంటర్న్షిప్ తీసి జాబ్స్ కొట్టిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో ఇదంతా ఏంటంటే ఎవరి లక్ వాళ్ళది హార్డ్ వర్క్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అందుకని ఈ పాయింట్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసా మీరు హార్డ్ వర్క్ చేయగలరు మీ దగ్గర పేషెన్స్ ఉంది అని మీరు అనుకున్నట్లయితే ఎస్ మీకు జర్మనీ చాలా బెస్ట్ కంట్రీ మా వల్ల కాదు బ్రో మనం అంత కష్టం బ్రో ఏదైనా ఒక ఐదు అప్లికేషన్లు వేసామా రావాలి లేకపోతే లేదు అని మీరు అనుకున్నట్లయితే కష్టం నేను నేను కొంచెం వెటకారంగా మాట్లాడుతున్నాను మీరు అనుకోవద్దు నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇది అందరిని ఉద్దేశించి కాదు పర్టికులర్ కొంతమంది ఉంటారు సో వాళ్ళని ఉద్దేశించి నేను చెప్తున్నాను చాలామంది గుడ్ పీపుల్ ఉంటారు బ్యాడ్ పీపుల్ ఉంటారు సో రెండు విధాలుగా చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నా తప్పుగా అయితే మీరైతే అనుకోవద్దు ఓకేనా సో పాయింట్ నెంబర్ ఫోర్ ఏంటంటే సెల్ఫ్ మోటివేటింగ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఎవరు మనతో ఉండరు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే నేను నేను పర్సనల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యని చెప్తున్నాను ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు కనీసం ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు ఫ్యామిలీ ఉంటుంది మీకేమన్నా ఫెయిల్యూర్లో ఉన్నా మీకేమన్నా ఇబ్బందులు ఉన్నా అట్లీస్ట్ మీకు సపోర్ట్గా ఎవరో ఒకరు ఉన్నారు అనిపిస్తుంది కానీ ఒక దేశం ఒక అబ్రాడ్ ఒక జర్మనీ లాంటి కంట్రీస్కి వచ్చినప్పుడు మీకు చాలా లోన్లీనెస్ ఎక్కువ అనిపిస్తూ ఉంటుంది మీరు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు మీ చుట్టుపక్కల మోస్ట్లీ జనాలు అయితే మీతో ఉండరు ఎందుకంటే ఎవరి లైఫ్ వాళ్ళది ప్రతి ఒక్కరు ఏదో సాధించడానికి ఇక్కడ వచ్చారు సో ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మీరు ఎప్పుడైతే మీరు ఫెయిల్యూర్లో ఉంటారో మీకు ఏది ప్రయత్నిస్తున్నా రావట్లేదో మిమ్మల్ని మీరు సెల్ఫ్ మోటివేట్ చేసుకోగలగాలి మీరు అలాంటి పర్సన్స్ అయినట్లయితే మీకు చాలా బాగుంటుంది జర్మనీ అండ్ జనరల్గా ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కానీ ఉండరు అని నేను అనట్లేదు కాకపోతే ఎవరి లైఫ్ వాళ్ళది సో ట్రూ ఫ్రెండ్స్ అనే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు సో అయితే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి మిమ్మల్ని మీరైతే సెల్ఫ్ మోటివేట్ అయితే చేసుకోవాలి సో మీరు ఎన్ని ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చినా ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా మీరు మీరు అనుకున్న దాని కోసం అయితే మీరు బాగా కష్టపడాలి సో అప్పుడే మీరు ఈజీగా మీ మాస్టర్స్ కంప్లీట్ అవుతుంది త్వరగా జాబ్ అయితే కొట్టడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కన్క్లూజన్ సో కన్క్లూజన్కి వచ్చినట్లయితే నేను నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు చెప్తాను నేను అబ్జర్వ్ చేసిన దాన్ని బట్టి రియల్ లైఫ్కి రియల్ లైఫ్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో మీకు చాలామంది వీడియోస్లో చాలామంది చూపిస్తూ ఉంటారు మెటీరియలిస్టిక్ లైఫ్ పాస్ట్ లైఫ్ అబ్రాడ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి చూపిస్తూ ఉంటారు నేను అది రియల్ అయితే నేను అనుకోను దట్స్ రియల్ లైఫ్ రియల్ లైఫ్లో ఖచ్చితంగా నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన దాన్ని బట్టి చెప్తున్నాను పాజిటివ్ ఉంటుంది నెగిటివ్ ఉంటుంది ఒక్కోసారి మనకి నచ్చినట్టు సక్సెస్ ఉంటుంది ఫెయిల్యూర్ ఉంటుంది అంతేగాని ప్రతిదీ సక్సెస్ ఉండదు ప్రతిదీ ఫెయిల్యూర్
సినిమా ఏముంది ఫస్ట్ రెండు గంటలు చూపించేదంతా అబద్ధమే లాస్ట్ ఇరవై నిమిషాలు కంక్లూడ్ చేస్తాడు చూడు అది నిజం కానీ లైఫ్ అట్లా కాదు నువ్వు జీవితంలో కష్టపడిందంతా ఇంపార్టెంట్ లాస్ట్ వచ్చే సక్సెస్ ఏముంది ఈ కష్టపడ్డావు కాబట్టి వస్తుంది సో సినిమాకి రియాలిటీకి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది ఇది మీరు తెలుసుకుంటారని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను సో ఏం లేదు ఇవన్నీ చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ మధ్య చాలామంది కొంతమంది సొసైటీలో కొంతమందిని చూస్తున్నాను కొన్ని కొన్ని చూస్తున్నాను సో వాటన్నిటినీ చూస్తున్నప్పుడు నాకు అనిపించింది మీరు కూడా అదర్ అవిగేషన్స్ పెట్టుకొని లైఫ్ని కెరియర్ని నాశనం చేసుకుంటారేమో అన్న ఉద్దేశంతో అలా చేసుకోవద్దు కొంచెం కష్టపడండి బాగా చదువుకోండి మంచి కెరియర్ని ప్లాన్ చేసుకోండి ఎక్కువ బ్యాడ్ వాటికి ఎక్కువ అడిక్ట్ అవ్వద్దు అన్నీ ఉండాలి లైఫ్లో అలా అని చెప్పి ఎక్కువ అడిక్ట్ అవ్వద్దు సో మీరు లిమిట్ చేసుకుంటూ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ని గుడ్ హ్యాబిట్స్ని ఎక్కువ మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ మీరు మీ కెరియర్ని ప్లాన్ చేసుకుంటారని చెప్పేసి నేనైతే ఆశిస్తున్నా ఈ వీడియో ద్వారా కష్టం పడకుండా ఏది రాదు పేషెన్స్ అనేది చాలా ఉండాలి సో దీన్ని నేను ఎప్పుడు నమ్ముతా ఈ రెండింటిని సో మీరు కూడా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి జర్మనీలో వస్తే అన్నీ వస్తాయి లైఫ్ బాగుంటుంది కష్టపడితే మంచి జాబ్ వస్తుంది ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అన్నీ బాగుంటాయి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం కొంచెం కొంచెం మీ కెరియర్ని అయితే మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి సరేనా ఇంక ఎక్కువ చెప్పను వీడియో నచ్చితే వీడియోని లైక్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం అంటే దెన్ బాయ్ బాయ్